രാമായണാമൃതം എന്ന നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗം രാമകഥയിലെ ജീവിതസാരം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ രാമനെ പോലെ രാമതത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവും ശ്രേഷ്ഠാക്കി മാറ്റാം അതിനായുള്ള ഈ സത്സംഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സുസ്വാഗതം എല്ലാ വർഷവും നമ്മളെല്ലാവരും കർക്കിടക മാസമാകുമ്പോൾ രാമായണ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് രാമായണ പാരായണം കർക്കിടക മാസത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറില്ലേ പഞ്ഞ കർക്കിടകം എന്നാണ് പറയാം പണ്ടൊക്കെ കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പൊതുവെ നല്ല ഇടിയും മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ആ മഴക്കാല കെടുതികൾ കൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എല്ലാവരും കൂടുതലും ആ സമയം ആ മാസം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുക പണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഭവനത്തിൽ പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പതും പേരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജോലിക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ ഇത്രയും പേര് പതിനഞ്ച് ഇരുപതും മുപ്പതും പേര് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നവരെ ഇരുന്ന് എന്താവും അവസ്ഥ അല്ലേ നമുക്ക് ആലോചിക്കാമെന്ന് ഉള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞും അല്ലേ അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം രാമായണ മാസക്കാലമായിട്ട് കർക്കിടകം തന്നെ മാറ്റിവെക്കാൻ കാരണം എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെയും കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരം പുറ പുറത്ത് പോയി ജോലിക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ സമ്പാദിക്കാനോ ഒന്നും അധികം പോകാൻ പറ്റില്ല മഴയുടെ ദുരിതം ഇപ്പോഴല്ലേ മഴയൊക്കെ കുറവ് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പം ഈ സമയം സദുപയോഗമാകട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഈശ്വരനാമങ്ങൾ ജപിക്കട്ടെ ഭഗവാന്റെ സ്മൃതിയിലേക്ക് പോകട്ടെ അത് മാത്രമല്ല പണ്ട് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള കെടുതി ഇടിമിന്നൽ കൊണ്ടുള്ളത് കുറെ അധികം മരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അപ്പം ആ സമയം എല്ലാവരും ഈശ്വര സ്മൃതിയിലിരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ കുറയട്ടെ പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറയട്ടെ പിന്നെ ദാരിദ്ര്യവും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പൈസയ്ക്ക് കുറച്ച് പൊതുവെ ഷോർട്ടേജിൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പം ഈശ്വര സ്മൃതിയിൽ ഈ സമയം ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് ഈ കർക്കിടക മാസം തന്നെ പാരായണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രാമായണ പാരായണം നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ പാരായണം എന്നാണ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ നോക്കൂ പാരായണം കൊണ്ട് പരയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഉയരണം ആ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ എത്രത്തോളം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം കർക്കിടകത്തിലെ പാരായണത്തിന് ശേഷം ചിങ്ങമാസം വരുമ്പോഴേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകണം എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉയർച്ച മാനസികമായും ആധ്യാത്മികമായും ആ ആത്മീയമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ഉയർച്ചയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ ഒരു ഉയർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ പാരായണത്തിലൂടെ മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ആത്മീയമായ ഒരു ഉന്നമനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ഉന്നമനം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പാരായണം അത് നമ്മൾ വിധിപൂർവ്വം ചെയ്യണം ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം രാമായണ പാരായണമാണ് അപ്പൊ രാമായണത്തിന് സംസ്കൃതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വെളിച്ചെന്നാണ് ശോഭ മാ പറഞ്ഞ ഉള്ള് അയനെന്ന് പറഞ്ഞ യാത്ര അപ്പൊ ഉള്ളിലെ വെളിച്ചത്തെ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അതാണ് രാമായണം അപ്പോൾ രാമായണ പാരായണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആത്മീയമായ വെളിച്ചത്തെ കണ്ടെത്താൻ ഇരുട്ട് നീക്കി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണം രാമായണത്തിന് 
എഴുത്തച്ഛൻ നൽകിയ അർത്ഥം രാവ് മായണന്നാൻ രാവ് ഇരുട്ട് ഇരുട്ട് നീങ്ങണം ഇരുട്ട് നീങ്ങാൻ എന്ത് വേണം വെളിച്ചം വരണം അപ്പൊ രാമായണ പാരായണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വെളിച്ചത്തെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഥവാ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ട് സാധാരണ പറയില്ലേ ഇരുട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിനൊരു സ്രോതസ്സില്ല വെളിച്ചത്തിനാണ് ഒരു സ്രോതസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സാധാരണ വെളുത്ത പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ഏഴ് നിറങ്ങളും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുകയാണ് ആ ഏഴ് നിറങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്ത പ്രകാശം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇരുട്ട് എന്താ മാഞ്ഞുപോകും ആ ഏഴ് നിറങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ഇരുട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ അതേപോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് ആത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് അപ്പൊ രാമായണ പാരായണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് നടത്തുന്ന യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ വെളിച്ചം അർത്ഥം ഏഴ് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നത് അപ്പൊ ജീവിത ഇരുട്ടിലായി അർത്ഥം എന്താ ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് ഇരുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് ജ്ഞാനം സത്യജ്ഞാനം വെളിച്ചമാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് വേണം രണ്ടാമത്തത് സുഖം ശാന്തി സന്തോഷം ആനന്ദം ശക്തി ശുദ്ധി ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് പ്രകാശം ഇതിൽ ഏത് ഗുണം കുറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കുറവാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വിവേകം ഇല്ല വ്യക്തിക്ക് അപ്പം എന്തായി ഇരുട്ടിലാണ് കാരണം തോന്നുന്നതൊക്കെ ചെയ്യും എവിടെ എപ്പോൾ ആരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നറിയില്ല അപ്പം ആ ജീവിതത്തെയാണ് അന്ധകാരമയമായ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിക്ക് ശാന്തതയില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ശാന്തനല്ലെങ്കിൽ ക്രോധിയാകും ക്രോധി അക്രമിയായിട്ട് മാറും അല്ലേ ആ ജീവിതം തനിക്കും ദുഃഖം തരും മറ്റുള്ളവർക്കും ദുഃഖം കൊടുക്കുക അതാണ് ഇരുട്ട് ആ ദുഃഖമാണ് ഇരുട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ ദുരിതങ്ങളുണ്ടോ അവഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം മൂല കാരണം എന്താണ് ഈ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സതോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രകാശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം സതോഗുണിയായിട്ട് മാറാൻ പറ്റണം അതാണ് ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ സതോ ഗുണങ്ങളുടെ വെളിച്ചമാണ് എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് രാമനിലെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ രാമായണ പാരായണ കാലം നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രീരാമനെ പോലെ സതോഗുണിയായിട്ട് മാറാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗുണവാനാകുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മൾ നോക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഓരോ ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യും മുപ്പത് ദിവസം ഓരോ ഗുണം ഓരോ നന്മ നമ്മളിൽ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം ഒരു നന്മയെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ സത്യതയിൽ സഞ്ചരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ വെളിച്ചം ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തെ മുറുകപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിൽ എത്ര പരിവർത്തനം മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി രാമായണത്തെ ഒരു ചരിത്ര കഥയാണ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്ന ചിലർ രാമനെ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ ആയി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചരിത്രം സാധാരണ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ പഠിക്കണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ ഹാ ഗാന്ധിജിയെ പോലെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് വെച്ചതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കണ്ണട വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ആകുമോ ഇല്ല പുറമേയുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് വളരെ ലളിതമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ആ ലാളിത്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ സത്യതയും അഹിംസയും ധർമ്മവും അല്ലേ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് അതുപോലെ രാമൻ ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും രാമൻ്റെ 
ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഒരു നാട്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച നർത്തകിക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറി നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ പേടിയോ അയ്യോ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ പഠിച്ചു പക്ഷെ നടനം ആടാൻ പറ്റണില്ലേ അപ്പൊ പ്രയോജനമുണ്ടോ ആ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രാമനെ പോലെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാരായണത്തിന്റെ പ്രാപ്തി എന്താണ് നേട്ടം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു മാസം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും സമയം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇനി രാമായണ കഥയായിട്ട് തന്നെ എടുത്തോളൂ കഥ എന്തിനാ പഠിക്കണേ കഥ്യതേ പ്രകാശിതേ ഇതി കഥ എന്നാ പറയാ ഒരു കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്രകാശം കിട്ടണം നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ എൽ കെ ജി യു കെ ജി അല്ലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ പുസ്തകത്തിൽ നിറയെ ഗുണപാഠ കഥകളുണ്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗുണപാഠം മോറൽ അതിന്നൊരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്മ ഒരു സത്യതയുടെ നന്മയുടെ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കഥ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നത് അല്ലെ എല്ലാ കഥാരൂപത്തിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആ കഥ പഠിപ്പിക്കാനല്ല പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പൊ രാമ കഥയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാലും അതിലൂടെ രാമനിലെ ഗുണങ്ങള് കാരണം സർവഗുണ സമ്പന്നനാണ് ശ്രീരാമൻ സർവഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാ നോക്കണേ ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ നോക്കൂ രാജാവെന്ന രാജകുമാരൻ എന്ന നിലയിൽ നോക്കൂ അതുപോലെ സീതാദേവിയുടെ പതി എന്ന നിലയിൽ നോക്കൂ ലക്ഷ്മണന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഏത് റോൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും രാമന്റെ ജീവിത ചരിത്രം മുഴുവൻ ശത്രു മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും രാവണന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്രീരാമന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സർവ ഗുണങ്ങളും സർവ കലകളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ രാമ രാമായണം നമ്മൾ രാമനോടൊപ്പം ഈ യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഈ രാമായണ മാസക്കാലത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും രാമനിൽ നിന്ന് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആർജിക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാൽമീകി നൽകിയ രാമായണത്തെക്കാളും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ പ്രസക്തി കൂടുതൽ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിന് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജകുമാരൻ്റെ കഥ പോലെയാണ് ശ്രീരാമന്റെ കഥ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാമാനന്ദജി അധ്യാത്മ രാമായണം രചിച്ചപ്പോൾ രാമായണത്തിന് ആത്മീയമായ ഒരു പരിവേഷം നൽകി കാരണം അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമം പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയത വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അധ്യാത്മ രാമായണം തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രാമായണം തന്നെ പലതും ഉണ്ട് ഒന്ന് വാൽമീകി രാമായണം ഉണ്ട് അധ്യാത്മ രാമായണം ഉണ്ട് അതുപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ രാമായണം ഉണ്ട് തമിഴില് കമ്പൻ രചിച്ചത് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ രാമചരിത മാനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രാമായണം തന്നെ എത്ര 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 രാമായണമാണ് ഓരോന്നിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കഥകളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമ്മൾ കഥയുടെ പിന്നിൽ മാത്രം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കഥയുടെ പിന്നിൽ അല്ല സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ ഈ കഥകളെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ആ കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുവരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു സ്കോളറായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരനുണ്ട് മുതിർന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് തരത്തിലുള്ള രാമായണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയണം സർവ വേദ ശാസ്ത്ര ഉപനിഷത്തുകളും സർവ ധർമ്മ പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം വളരെ നല്ല ആഴത്തിൽ അധ്യയനം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജഗദീഷ് ഭൈജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഇത്രയധികം പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സർവ്വ ധർമ്മങ്ങളിലും പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചപ്പോ അതും പത്തിരുപത് തരത്തിലുള്ള രാമായണം വരെ അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചപ്പോ അവസാനം അങ്ങേക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് 
മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് അമരത്വ ബോധത്തിലേക്ക് മാനവനെ നയിക്കുക അതാണ് സർവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സർവശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം അത് അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഏത് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചാലും അത് രാമായണം സമയത്ത് നമ്മൾ രാമായണം പഠിക്കും ഗീതയുടെ ടൈമിൽ ഗീത പഠിക്കും ഏത് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും അപ്പം നമുക്കും എന്താ ലക്ഷ്യം വേണ്ടത് ഇത് വെറും പാരായണത്തിനല്ല പിന്നെ എന്തിനുള്ളതാണ് അധ്യയനത്തിനുള്ള സ്വാധ്യായനത്തിനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാമായണ അമൃതം എന്ന ഈ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ കേവലം പാരായണം അല്ല ചെയ്യുക പിന്നെയും നമുക്ക് സ്വാധ്യായനം ചെയ്യണം പഠിക്കണം കാരണം എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആധ്യാത്മിക രാമായണം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കി തന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത് ഭക്തി വർദ്ധിക്കാനും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഴുക്ക് കളയണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആധ്യാത്മ രാമായണം തയ്യാറാക്കിയത് കാരണം അന്ന് അദ്ദേഹം രാമായണം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെ വളരെയധികം കഷ്ടം നിറഞ്ഞ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഇല്ല അനാചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വളരെ കുടുംബരിക്കൊണ്ട മാനസികാവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ വളരെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ കിളിപ്പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് രാമായണം പ്രദാനം ചെയ്തത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേരളീയരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഭക്തി ജനിക്കണം ആത്മീയത ഉണ്ടാകണം ആത്മീയതാർത്ഥം ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഈ രാമായണാമൃതം എന്ന ഈ സത്സംഗത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെയും ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയമായ മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നന്മകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണരണം ഉയരണം വായിച്ച് നമുക്ക് വളരണം അല്ലാതെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പറയാറല്ലേ വായിച്ച് വളരുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ മുപ്പത് ദിവസം നമുക്ക് എന്തിനുള്ളതാണ് വായിക്കാനും ഒപ്പം ആ വായനയിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സത്സംഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് രാമായണാമൃതം നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കാനല്ലോ ഈ സത്സംഗം അപ്പം മുപ്പത് ദിവസവും ഈ സത്സംഗം നമുക്ക് നിർവിഘ്നം നടക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സത്സംഗത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പങ്കെടുക്കണം എതിരു നമുക്ക് വളരണം എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് ധ്യാന രൂപത്തിൽ സമർപ്പിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അല്പസമയം ധ്യാനം ചെയ്ത് സത്സംഗം പൂർത്തിയാക്കാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മനസ്സിൽ നിറയെ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായ വിചാരങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊരു യാത്ര നടത്താം ധ്യാനത്തിൽ നമ്മുടെ യാത്ര മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് വിചാരങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് കേൾക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം അകക്കണ്ണിൽ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കും ഓരോ കാഴ്ചകളും നൽകുന്ന അനുഭൂതിയിൽ ലയിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രാമായണ മാസം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജന്മാന്തര ഭക്തിയുടെ ഫലമായി പ്രഭുപ്രസാദമായി മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ സത്സംഗം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് രാമകഥയിലെ ജീവിത സാരം തേടിയുള്ള രാമായണാമൃതമെന്ന സത്സംഗം ഈ സത്സംഗം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രാവ് മായിച്ച് ഇരുട്ട് മായിച്ച് തീർച്ചയായും പ്രഭു എന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും 
ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ പോലെ എനിക്കും സദോഗുണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്താൽ ഒരു സദോഗുണി ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഈ പാരായണം ഈ വർഷത്തെ പാരായണം ഈ സത്സംഗ രൂപത്തിൽ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കും സത്യബോധത്തിലേക്ക് അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് മരത്വത്തിലേക്ക് അസതോമ സതമയ തമസോമ ചോദർഗമയ മൃത്യോർമ അമൃതംഗമയ ഈ തത്വം എൻ്റെ ജീവിത ദർശനമായി തീരാൻ രാമായണാമൃതം നിമിത്തമായിത്തീരും അല്ലയോ സർവശക്തിവാനായ ഈശ്വര മുപ്പത് ദിവസവും ഈ രാമായണാമൃതം നുകരാൻ നിർവിഘ്നം ഈ സത്സംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരായനം നടത്താൻ യാത്ര നടത്താൻ ഭഗവാനോടൊപ്പമുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ എന്നെ സഹായിക്കും ഭഗവാനോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അന്തരാത്മാവിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്ര ഓം ശാന്തി ഓ ശാന്തി